ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മലയാളം ഷെയർസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് പെന്നി സ്റ്റോക്കിൽ ബ്രേക്കൗട്ട് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള നാല് ഓഹരികൾ എനർജി സെക്ടറിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് തരാൻ ഇനി നല്ല ഉയർന്ന ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓഹരിയുടെ അനാലിസിസും പിന്നെ മിഡ് ക്യാപ്പിൽ നാല് ഓഹരികളുടെ പ്രൈസ് കുറയാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം നഷ്ടം നേരിടാൻ സാധ്യതയുള്ള നാല് ബിഡ് ക്യാപ്പ് ഓഹരികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ റേറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സമാപിച്ചു എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെൻസസ് താഴേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ബി എസ് സി മിഡ് ക്യാപ്പ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എഴുതുകയും ഗെയിൻ ചെയ്തു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഗെയിനർ ആയത് ഹീറോ മോട്ടോ കോർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലൂസർ ആയത് അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി എസ് യു ബാങ്ക് സെക്ടറും ബേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിഫ്റ്റി മെറ്റൽ സെക്ടറുമാണ് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇന്ന് ടോപ്പ് ലൂസേഴ്സ് ആയത് അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസ് പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ കിൻഡാൽകോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മഹീന്ദ്ര മഹീന്ദ്ര ദിവി സ്ലാബ് മേജർ ഗെയിനേഴ്സ് ആയത് ഹീറോ മോട്ടോ കോർ എസ് ബി എ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സിപ്ല ടെക് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് വിപ്രോയാണ് ഇനി ആ ഒരു പെന്നി സ്റ്റോക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കൗട്ട് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഓഹരികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് ഓഹരിയായി ഒരു രതൻ ഇന്ത്യ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്മോൾ ക്യാപ്പ് കമ്പനിയാണ് വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സിൽ ഇവർക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ ലോ ഫിനാൻസ് ടു ഡ്രോൺ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മേടിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആ ഒരു ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് വരെ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അഡ്വാൻസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പെന്നി സ്റ്റോക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ലോസ് ഫോർട്ടി വീക്കുക സോ പവർ ജനറേഷൻ സെക്ടറിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്കാണ് ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആർ ഒ ഇ ആർ ഒ സി ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് വന്നിരിക്കുന്നത് നയൻ എയ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ ഇയറിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺസ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നല്ല വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ടാറ്റ ടെലി സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ഈ ഒരു മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ ടെലികോം സെക്ടറിൽ വരുന്നു ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആനന്ദ് രതിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഷെയർ പ്രൈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സ്റ്റോക്ക് അറുപത്തി ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നും ഈ ഒരു ആനന്ദ് രതി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് മുകളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബൈങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അല്ല സിക്സ്റ്റി സെവൻ റുപ്പീസിന് താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെലികോം സർവീസിൽ തന്നെ നാലാമത്തെ പ്ലേസിലാണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഗ്രോത്തും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ടാറ്റ ടെലി സർവീസസ് ഇന്ന് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് താഴേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് വൺ ഇയറിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാക്സിമം തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് ടി വി എയ്റ്റീൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് സ്മോൾ ക്യാപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് പ്രഭുദാസ് ലീലാദ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേമിന് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ടാർഗറ്റ് മാക്സിമം ടാർഗറ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ്
ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമോട്ടീവ് റിലേറ്റഡ് കമ്പോണൻസ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അഗെയിൻ ത്രിപുദാസ് ലീല അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ റുപ്പീസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി സെവൻ വയ്ക്കാം സോ ഈ നാല് പെന്നി സ്റ്റോക്കിലാണ് ബ്രേക്കൗട്ട് തരാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പെട്ടോ പെന്നി സ്റ്റോക്ക് ഓട്ടോ ആൻസിലറിയിൽ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നല്ല ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെന്നി സ്റ്റോക്കാണ് സോ ഈ സ്റ്റോക്ക് വൺ ഇയറിൽ എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബയ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് വൺ ഇയറിൽ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺസും ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ അങ്ങനെ മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിനാൻഷ്യൽ വൈസ് നോക്കിയാൽ ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇനി ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നാം തീയതി ഈ സ്റ്റോക്ക് ഡിവിഡൻഡ് തരാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇനി ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ടു വരെ നല്ല റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് തന്നിട്ടുള്ള ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമോണൻസ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഓട്ടോ ആൻസിലറീസിൽ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനർജി സെക്ടറിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ല പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി ബാഗ് റിട്ടേൺസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇയർലി ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയറുടെ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഈ വർഷം അത് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ആയിട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഏർണിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇനിയും ഇൻക്രീസ് ആകുന്നതാണ് ടോപ്പ് ബ്രോക്കറേജസ് റെക്കമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ റുപ്പീസിൽ കറണ്ട്ലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ തൗസൻഡ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കറക്ഷന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നല്ല വരുന്നുണ്ട് നല്ല സി എ ജി ആർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സി എ ജി ആർ ഗ്രോത്ത് നല്ല ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നല്ല ഗ്രോയിങ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഈ ഒരു അപ്പാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഈ വൺ ഡേയിൽ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു വേൾഡിൽ തന്നെ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ആണ് അലോയ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് വേൾഡിൽ തന്നെ ഈ അപ്പാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ ഇവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീമിയം പ്രോഡക്ട്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഓൾ ടൈം ഹൈ ഹിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വൺ ഇയറിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ അത്ര നല്ല എനർജി സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് നല്ല റിട്ടേൺസ് തരും സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സിക്സ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബയ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ റവന്യൂ ഗ്രോത്ത് നെറ്റ് ഇൻകം എല്ലാം തന്നെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നല്ല ഗ്രോയിങ് ആണ് പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ലാസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് നാൽപ്പത് രൂപ ഡിവിഡൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മിഡ് ക്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കുകൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കമ്പനി റിസൾട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ലീഡിംഗ് ബ്രോക്കറേജസ് ഇവരുടെ റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിലൊക്കെ ഇവരുടെ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഇവർ ഇ പി സി പ്രോജക്ട്സ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ റുപ്പീസ് താഴേക്ക് പോകും ട്വൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കറണ്ട് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ലോവർ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ റേറ്റിംഗ് റിഡ്യൂസ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറിയൻ ഇലക്ട്രിക് ലിമിറ്റഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രിക് ബ്രാൻഡാണ് സ്റ്റോ കറൻലി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ആവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഉള്ളത് സോ ഇവരുടെ റവന്യൂ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് റെഡ്യൂസ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് റാഡിക്കോ കൈത്താൻ ലിമിറ്റഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഇപ്പോൾ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഫോറിൻ ലിക്കർ ബ്രാൻഡാണ് ഫിഡ് ക്യാബ് കമ്പനിയാണ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോകുന്നതാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് താഴേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എച്ച് ഡി എഫ് സി സെക്യൂരിറ്റീസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസുകൾ താഴേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ മലയാളം ഷെയറുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ വരുന്നതായിരിക്കും കമൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം മലയാളം ഷെയറുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡെയിലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ന്യൂസുകൾ ടിപ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബേസിക് വീഡിയോസ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്യുക നാളത്തെ ട്രേഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം എല്